இந்த வீடியோவில் ஆட்ரிபியூட் டேரக்டர் என்னென்னு பார்ப்போம் ஆட்ரிபியூட் டேரக்டர் எப்போவுமே ஒரு எலமெண்ட்டினுடைய அப்பியரன்ஸை மட்டும் தான் சேஞ்ச் பண்ணும் அதாவது அதோடைய கலரு ஃபாண்ட்டு இந்த மாதிரி அப்பியரன்ஸை மட்டும் தான் சேஞ்ச் பண்ணும் இது வரைக்கும் ஒரு யூடியூப் சேனலாக மட்டுமே இருந்த இந்த ஈச் ஒன் டீச் ஒன் முதல் முறையாக ஒரு கம்யூனிட்டியாக எக்ஸ்பேண்ட் ஆக போகுது இந்த கம்யூனிட்டியோட முக்கியமான நோக்கம் என்ன அப்படின்னா உங்களோட திறமைக்கேற்ற ஒரு வேலை வேணும்னாலும் சரி உங்களோட திறமையை இன்னொருத்தங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கணும்னாலும் சரி இந்த கம்யூனிட்டி அதுக்கான ஒரு பிளாட்ஃபார்மாக அமையும் இந்த கம்யூனிட்டியில் நீங்கள் ஜாயின் பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த வீடியோக்கு கீழே இருக்க டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் ஒரு கூகுள் ஃபார்மோட லிங்க் இருக்குது அதை கிளிக் பண்ணி உங்களோட இன்ஃபர்மேஷன்ஸை என்டர் பண்ணுங்கள் இந்த ஆட்ரிபியூட் டேரக்டர் அப்படின்றத இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கலாம் இந்த எக்ஸாம்பிள் என்ன ஒரு யூஎல் இருக்குது அதுக்குள்ளே நிறைய எல்லை இருக்குது ஓகேவா இதனுடைய அவுட்புட் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி வந்து நிற்கும் இப்போ எனக்கு என்னென்னா இதில் இருக்கிற எல்லா ஐட்டத்தையும் நான் வந்து ஸ்ட்ரைக் பண்ணும் அதாவது அடிச்சிருக்கணும் ஓகேவா லைக் இந்த இடத்துல கிரில்டு சிக்கன் இருக்குன்னா அந்த கிரில்டு சிக்கன் வந்து மேலே வந்து ஒரு சின்ன ஒரு கோடு போட்டு வந்து அது இல்லை அப்படின்ற மாதிரி அது ஸ்ட்ரைக் ஆகிருக்கணும் ஸோ அதுக்கு நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா ஐம் யூஸிங் அ டேரக்டர் கால்ட் என்ஜி ஸ்டைல் ஓகே ஸோ இந்த என்ஜி ஸ்டைல் அப்படின்ற இந்த டேரக்டர் என்ன என்ன பண்ணோன்னா நம்ம கொடுக்குற ஸ்டைலை வந்து இந்த எல்லைக்கு அப்ளை பண்ணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஸோ என்ஜி ஸ்டைலோட சின்டெக்ஸ் எப்படி இருக்குன்னா இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்கொயர் ப்ராக்கெட்டில் என்ஜி ஸ்டைல்னு போட்டு ஈக்குவல்ஸ் டு டபுள் கொட்டேஷனுக்குள்ளே இதுக்குள்ளே நம்ம ஒரு ஆப்ஜெக்டை பாஸ் பண்ண போகிறோம் அதாவது சிஎஸ்எஸில் எப்படி நீங்கள் ஸ்டைல் எழுதுவீங்களோ அதே மாதிரி எழுத போகிறோம் ஸோ அதுக்குள்ளே நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா டெக்ஸ்ட் டெக்கரேஷன் டெக்ஸ்ட் டெக்கரேஷன் அப்படின்னு போட்டுட்டு இதுக்குள்ளே லைன் லைன் த்ரூ அப்படின்னு போட்டிங்கன்னா என்னாவும் ஸோ இந்த கிரில்டு சிக்கன் அப்படின்றது மட்டும் என்னாவும் ஸ்ட்ரைக் ஆகிடும் ஓகே ஸோ இதுதான் என்ஜி ஸ்டைல் அப்படின்ற இதுவாக யூஸ் பண்ணுறது அதாவது நம்ம என்ஜி ஸ்டைல் மூலிமா இதுக்குள்ளே எந்த விதமான ஒரு ஸ்டைலை நீங்கள் உள்ளே பாஸ் பண்ணாலும் அதாவது இந்த சிஎஸ்எஸ் ப்ராப்பர்ட்டி நீங்கள் பாஸ் பண்ணாலும் அது அப்படியே அந்த எல்ஐ எலமெண்ட்டுக்கு அப்ளை ஆகிடும் ஸோ இந்த விஷயத்த காப் பண்ணி நான் எல்லாத்துக்கும் அப்ளை பண்ணுறேன் ஸோ எல்லாத்துக்கும் அப்ளை பண்ணா எல்லாமே ஸ்ட்ரைக் ஆகிடும் ஓகேவா ஸோ இதுதான் வந்து என்ஜி ஸ்டைலினுடைய ஒரு கான்செப்ட் இப்போது உங்கள் எல்லாேருக்கும் ஒரு டவுட் வரும் நான் எதுக்காக இந்த இடத்துல தேவையில்லாமல் என்ஜி ஸ்டைல்னு ஒரு டேரக்டர் யூஸ் பண்ணுறேன் டேரெக்டாக நான் ஸ்டைல் அப்படின்னு போட்டு அதுக்குள்ளே இந்த வேல்யூவை பாஸ் பண்ணாலே வந்து அந்த டெக்ஸ்ட் வந்து ஸ்ட்ரைக் ஆக போகுது அப்படி அதுக்கு பதில் நான் எதுக்காக இந்த மாதிரி ஒரு என்ஜி ஸ்டைல்னு போட்டு இந்த மாதிரி நான் வேலை ஒரு வேலை செய்யணும் அப்படின்னு உங்களுக்கு ஒரு கேல் ஒரு ஒரு கொஸ்டின் ஒன்று வரும் ஸோ அந்த கொஸ்டினுக்கான ஆன்சர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது ஆங்கிளருடைய பவர் என்னன்றதை புரிஞ்சுக்கணுன்னா நீங்கள் வந்து இந்த என்ஜி ஸ்டைல் ஆட்ரிபியூட்டுக்கும் இப்போ நான் பண்ண போகிற இந்த விஷயத்தை நீங்கள் கண்டிப்பாக கவனிக்கணும் அதாவது நான் இப்போது இந்த லைன் த்ரூ அப்படிங்கிறது டேரெக்டாக நான் இந்த இடத்துல டைப் பண்ணாமல் நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அதனுடைய டிஎஸ் அதனுடைய டிஎஸ் ஃபைலில் போய்ட்டு நான் ஒரு வேரியபிள் செட் பண்ணி அந்த வேரியபிளில் அந்த வேல்யூ வைக்க போகிறேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்து ஃபுட் ஸ்டேட்டஸ் இஸ் ஈக்குவல்ஸ் டு நான் வந்து லைன் த்ரூ அப்படின்னு வைக்க போகிறேன் ஓகே ஸோ லைன் த்ரூ அப்படின்னு வைக்க போகிறேன் இப்போது இந்த லைன் த்ரூ அப்படிங்கிறத நான் இங்கே டேரெக்டாக டைப் பண்ணாமல் இதுக்கப்புறம் இந்த ஃபுட் ஸ்டேட்டஸ் அப்படிங்கிறத நான் டேரெக்டாக இந்த இடத்துல பேஸ் பண்ண போகிறேன் ஸோ இப்போ பேஸ் பண்ணோம்னா என்ன ஆகும்னா சி அந்த அந்த சிங்கிள் கோட் இல்லாமல் பேஸ் பண்ணுறேன் ரைட் ஸோ பிகாஸ் இட்ஸ் அ வேரியபிள் இதுக்குள்ளே நீங்கள் வந்து ஸ்டிங் டபுள் கொட்டேஷன் சாரி இந்த சிங்கிள் கொட்டேஷன் போட்டோம்னா இது ஸ்டிங் ஆகிடும் ஸோ நான் அந்த ஸ்டிங்கில் சிங்கிள் கொட்டேஷன் இல்லாமல் டேரெக்டாக இந்த ஃபுட் ஸ்டேட்டஸ்ன்றத இந்த இடத்துல இருந்து வந்து வைக்கிறேன் ஸோ நான் இதையும் சேவ் பண்ணிட்டு இதையும் சேவ் பண்ணிவிட்டு இப்போ நான் அவுட்புட் பார்த்தேன்னா இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரைக் ஆகிருக்கும் ஸோ அதான் அதனுடைய அட்வான்டேஜ் இப்போ இங்கே என்ன நடக்குதுன்னா இங்கே இருக்கிற இந்த வேரியபிள் உடைய வேல்யூ இந்த இடத்துல வந்து அசைன் ஆகுது ஸோ டேட்டா பைண்டிங் அப்படின்ற அந்த கான்செப்ட் தெரியும் ஸோ டேட்டா பைண்டிங் மூலிமா இங்கே இருக்கிற இந்த ஃபுட் ஸ்டேட்டஸ்ன்ற வேரியபிளோட வேல்யூ இந்த இடத்துல வந்து அசைன் ஆகிறதுனால இந்த லைன் த்ரூங்கிறது இந்த இடத்துல வருது இந்த மாதிரி டேட்டா பைண்டிங் மூலிமா இங்கே இருக்கிற ஒரு வேல்யூ இந்த இடத்துல கொண்டு வரது மூலிமா நம்மளுக்கு இன்னொரு அட்வான்டேஜ் இருக்குது எப்பப்பெல்லாம் இந்த டைப் ஸ்கிரிப்டில் இந்த ப்ராப்பர்ட்டியோட வேல்யூ வந்து மாறுதோ அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த இடத்துலையும் அதோட வேல்யூ மாறும் ஸோ தட் டேட்டா பைண்டிங் மூலிமா இமீடியட்டாக ஆங்கிளர் வந்து அந்த வியூவை வந்து சேஞ்ச் பண்ணிவிடும் ஸோ இப்போ அதுக்கு ஒரு
அசைனான அசைனான உடனேயே டக்குன்னு இது எல்லாமே அந்த ஸ்ட்ரைக்குன்றது போயிடும் ஓகே ஸோ இதான் இதோட அவுட்புட்டாக இருக்கும் இப்போ பாருங்கள் இப்போது நான் அந்த டாகுல் அப்படின்னு சொன்னோடனே இது எல்லாமே போயிடுச்சு ஸோ இது எப்படி நடக்குது அப்படின்னா இந்த கிளிக் அப்படின்ற இந்த ஒரு பட்டனை கிளிக் பண்ண உடனே இந்த டாகுல் ஃபுட் லிஸ்ட் அப்படிங்கிற மெத்தட் இந்த டைப் ஸ்கிரிப்டில் வந்து கால் ஆகுது இந்த டைப் ஸ்கிரிப்டில் நான் லைன் த்ரூன்னு இருக்கிற இந்த வேல்யூவை நான் நன்னு மாற்றுறேன் ஸோ இந்த டிஎஸும் இந்த ஹெச்டிஎம்எல்லாம் டேட்டா பைண்டுன்றதுனால இந்த இடத்துல ஒரு ப்ராப்பர்ட்டியோட வேல்யூ சேஞ்ச் ஆச்சுன்னா இமீடியட்டாக அது இங்கேயும் அஃபெக்ட் ஆகும் ஸோ இங்கே இது அஃபெக்ட் ஆ சேஞ்ச் ஆகுறதுனால இங்கேயும் இது அஃபெக்ட் ஆகுது ஸோ லைன் த்ரூங்கிறது ஸ்டார்டிங்கில் இருக்குது கிளிக் பண்ண உடனே இது நன்னுன்னு மாறுது ஸோ இதுதான் வந்து இது மாதிரி ஆட்ரிபியூட் டேரக்டரியோடைய ஒரு பவர் ஆட்ரிபியூட் டேரக்டர் எப்போவுமே ஒரு எலமெண்ட்டினுடைய அப்பியரன்ஸை மட்டும் தான் சேஞ்ச் பண்ணும் அதாவது அதோடைய கலரு ஃபாண்ட்டு இந்த மாதிரி அப்பியரன்ஸ